Es geht los. In dieser Folge bauen wir einen 20-Fuß-Container zur kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt um. In der letzten Folge, die auch die erste Folge war, habe ich ja euch gefragt, was alles in die kleinste, geilste Werkstatt der Welt gehört. Und ich muss hauptlos ehrlich gestehen, dass zu 99 Prozent bin ich mit euch völlig einig. Aber da es ja leider die kleinste Geisterwerkstatt der Welt werden soll, muss ich mich ja leider begrenzen. Ich bin ja wie gesagt mit meinem 8 Mark zum Hauptlager von Europart in Werl gefahren, wo wir in den kommenden Tagen mal sehen werden, was wir so alles auf Lager haben, um aus dem 20 Fuß Container eine Werkstatt zu machen, von der ich schon immer geträumt habe. Hier auf dem Hauptlager von Europart liegen über 200.000 verschiedene Artikel. Und von hier aus werden sie immer von heute auf morgen in ganz Deutschland verteilt. Und hier, da finde ich natürlich alles, was ich für meine kleine geilste Werkstatt der Welt brauche. Ein Schweißgerät muss natürlich in die kleinste geilste Werkstatt der Welt. Und jetzt, wo wir schon dabei sind, ein Kercher, den nehmen wir auch mit. Um schneller auf die Sprünge zu kommen, da hilft mir UNO. Denn UNO weiß genau, was in jede Werkstatt gehört. Und so fangen wir dann erstmal mit den Schränken an. Denn grundlegend ist mir Platz sehr wichtig. Und dass unser Werkzeug während der Fahrt sicher verstaut ist. Und darüber hinaus möchte ich gerne eine richtig schöne, große Arbeitsfläche, wo man auch mal zu zweit nebeneinander arbeiten kann. Die ersten zwei Meter von der Hintertür möchte ich frei halten, damit man hier Platz zum Arbeiten hat und gegebenenfalls auch extra Material mal unterbringen kann. Die Wahl fällt natürlich auf ein sehr elegantes System, was ich mir ausgesucht habe, wo jede Menge Schrankplatz ist, eine lange, elegante Arbeitsplatte und uns dadurch dann auch noch Platz an der Front des Containers bietet, wo eine richtige Werkbank hinpasst, wo man auch so richtig mal mit dem Hammer draufhauen kann. Luftwerkzeug ist in jeder Werkstatt ein Muss und daher muss ein Kompressor her. Ich will einen, der richtig Druck machen kann und Leistung bringt, aber nicht zu groß wird, da er über 230 Volt laufen soll und außerdem auch noch unter die Werkbank passen muss. Aber ganz kurz mal, warum meine Wahl jetzt auf diesen Kompressor fiel, war eigentlich, weil ich einen kompakten Kompressor haben wollte, der unter die Werkbank passt, der mir Druck genug macht, aber was bei diesem ganz besonders ist, es galvanisiert. Ihr kennt das sicher alle aus der Werkstatt. Ein Kompressor steht zwei Jahre und dann platzt der Lack ab. Und genau das passiert mit diesem Kompressor nicht. Cool Fact zu diesem Air Profi 401. Er hat einen Höchstvolumenstrom von 385 Liter pro Minute, einen Lufttank von 50 Liter und hat eine Höchstdruckleistung von 10 Bar. Und was für die geiste, kleinste, geiste Werkstatt der Welt ja genial ist, er hat Hartgummireifen. Warum? Wir verlieren den Druck nicht und die Anlage steht schief plötzlich und wir kriegen nie einen Platten. Ach ja, und weil wir ja im Januar und Februar die Original Dakar Rally begleiten, von Marokko nach Senegal, muss natürlich auch ein Kühlgerät rein. Und diese kleine Wunderkiste kann heizen und kühlen, was ja eigentlich total genial ist. Ein Wagenheber gehört ja in jede Werkstatt wie die Zahnbürste in die Toilettentasche. Dann ist da ja natürlich noch der Kranschwenkarm, der hinten an dem Träger vom Container befestigt werden soll. Und der soll es uns ermöglichen, schwere Sachen, Teile in den Container zu heben, wenn die Werkstatt auf unserem 8x8 steht. Diesen Kranschwenkarm gibt es natürlich auch mit einer elektrischen Winde. Ich aber habe mir einen Kettenzug ausgesucht, weil dann können wir den Kettenzug auch für andere Sachen einsetzen und nicht nur am Kran montiert haben. Zu guter Letzt ist da dann auch noch die Stromversorgung, damit wir mit unserer kleinsten geilsten Werkstatt der Welt auch autark arbeiten können. Hierfür haben wir uns Green Energy mit an Bord geholt, denn die Jungs 
haben ein Produkt, mit dem wir problemlos um die ganze Welt fahren können, ohne uns den Kopf machen zu müssen, wie wir Strom an Bord kriegen. Hast du Bock auf mehr und willst uns weiterhin begleiten, dann bleib uns treu, bleib hier auf dem Channel, aktiviere die Glocke, subscribe, like, tu sonst was. Schmeiß doch auch gerne einen Kommentar unter dem Film und dann sehen wir uns bald wieder, wenn wir an unserem Container weiterbauen. Bis bald und moin aus dem hohen Norden.